Hi all, Anu here. This is Class 10 Biology Chapter Life Process in the 6th lecture. In previous lectures, we learned how to life process. Then, nutrition, respiration, respiration transportation. In this chapter, we learned excretion in the life process. We learned how to do this. If you are not subscribed to the channel, subscribe to the channel. So, let's start. Body lundaguna toxic waste like remove in our process on a excretion. E excretion narthanite work in a alangal other way to a specialized tissues, alvolula specialized organs, excretory organs in the barrier. E excretion the barrier process, plants live, animals live, canada commander. Adium, number plants lay excretion on a gana. Okay, plants live. आधे मरा करना अलग ना हमारे दिनों में बढ़ी चोर नाम दे प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ना बारे ना आ उरी प्रोसेस है बाय प्रोडक्ट्स अदला अदले के ना हमारे वेज प्रोडक्ट्स ना बारे ना उन्हें ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन इवर ऐंड चीज़ इवर रेस्पिरेशन में पूरे का यूटिलाइजिंग एंड एक्स्ट्रा � वेस्ट प्रोडक्ट आना कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस में बारे में प्रोसेस ला प्लांट्स की यूटिलाइजी गेन एक्स्ट्रा का ऑन डंगल है अगर वेस्ट ऑन डंगल है ये बारे में ना हमारे स्टोमेटा अलग लेंडी सेल्स वाली इधर है पोर्टेक कर डिफ्यूज़ ही इधर करें पिने तम्म करें हम प्लांट बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ़ द सेल्स हैं बारे में ना डेड सेल्स हैं सो कुरे वेस्ट है ना ये डेड सेल्स ला स्टोरी नन आधु बोले धन्य पीलिंग ऑफ़ बार्क फॉलिंग ऑफ़ लीव्स एंड अगेन शेडिंग ऑफ़ फ्रूट्स इधो का प्लांट्स इन्दे वेस्ट प्रोडक्ट्स ना मोडी लेने पोर्टे के कलर इन्दे में क्या निश्चित है then आधे बोले थे ना excess water transpiration वाली नष्ट भी डोंट रखे and last resins and gums हो क्या इधर old soil अतिला store इन्दे तो इधो बोले waste products है ना and even roots soil वाली तो contact इधो डायरी क्या ले अबो ये कुरे waste होगा soil ले को diffuse इधर कलेन होता इन्हें नमक का excretion in human beings से बढ़िया humans ले major आये तो ला waste products इन्दे बारे में ना Carbon dioxide, nitrogenous waste itu lah urea punya. Carbon dioxide ni, nampol respiration like segala itu kalah ini ada. And urea, alangkah nitrogenous waste ni, excrete itu kalah ini jual. Nampol dek major itu lah excretory organ ada kidney. Itu boleh tanpa skin num, lungs num, kidney num, liver num, ok? Excretion ni sahaja itu nampol nampol body organ. Human excretory system tu lah, nama kita satu pair of kidneys orang, a pair of ureters orang, or urinary bladder orang, and again ureter orang. Kidneys orang, nama kita blood ni leh, excess water, nitrogenous waste orang, excess salt orang, ni orang la poisonous air orang, illa substance orang ini remove ini na, awal satu excretory organ orang tu pernah, itu kidney orang. Then kidney ni leh, kidney ni orang secrete ini na, alanggil awal itu perpadan orang, nama kita waste air orang sana orang ni ureter. Urin, urinary bladder lekik temporary itu store yang itu kundu bawa na, kalau tikka itu la rancu tubes ana, ureters na pernah. Then, as I already said, urinary bladder ni pernah, itu hollow muscular sac kan, itu temporary storage of urin. Then, from urinary bladder, urin pass out dia na itu, orang abdi nolak awal neck portion ana ureter. Kidney ada structural and functional basic unit ni bawa ni ni ada, itu nephron. अब बोला है ना नमक पारे हैं, नम्बर के लिए फिल्ट्रेशन यूनिट ने पारे हैं इधर नेफ्रोन। ओवर ओके नीलम एक दिश वन मिलियन अरे इधर पत्तर लक्ष्य तोड़ा नेफ्रोन्स होता है। इन नेफ्रोन ने बोला है ये ना एक दिश उधर थ्री टू फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग आई चुला और वो ओर न Oru cup shaped bag an, engan amala Bowman's capsule ni lekik. Then, agitan ni, ida baki beran dada, oru tangled mesh of tubes ni baran. Ada itu highly coiled tube like structure ni amalanya lekik ni dada tubule na. Then, idin da next end, a end de, amala da kidney re urine collecting duct lekik kana dada open jaya. Then, adu boleh dana, 
ഈ കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ബോമൻസ് ക്യാപ്സൂളിനകത്ത് നമുക്ക് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ക്യാപ്പുലറീസ് ഉണ്ട് അതിന് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലോമർലെസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫിൽട്രേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേസിലാണ് ഈ ഗ്ലോമർലെസിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് അതായത് നമ്മൾ അഫറൻറ്റ് ആക്ടീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കും അത് നമ്മുടെ റീനൽ ആർട്ടറിയിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് ദൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്ലോമറിൽസിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഗ്ലോമറിലസിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് അതിന് നമ്മുടെ എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് റീനൽ വെയിനിലേക്കാണ് ഫൈനലി കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ട് ഇന്ന് വർക്കിംഗ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നെഫ്രോണിൽ യൂറിൻ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ അസ് എ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഈ ഗ്ലോമറുലസിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡിൽ കുറിയെ പാട്ട് ഈ ബോമൻസ് ക്യാപ്സൂളിലേക്ക് ഊറി ഇറങ്ങും വലിയ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസും ബ്ലഡ് സെൽസിനും ഒന്നും ഗ്ലോമറുലസിന് പുറത്തേക്ക് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ചെറിയ അമിനോ ആസിഡ്സ് സോൾട്ട് ദെൻ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിയ ഇതൊക്കെ ഈ ഫിൽട്രേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിരുന്നു അത് പിന്നെ ഈ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്ടറേറ്റ് ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഗ്ലോമർലെസ് ഗ്ലോമർലെസിൻ്റെ എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോള് ആ ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറി ഈ ട്യൂബ്യൂളിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബുകളിലേക്ക് വന്ന ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ എല്ലാം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം സോൾട്ടുകളൊക്കെ അപ്പോൾ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോൺസും അമിനോ ആസിഡ്സും ഗ്ലൂക്കോസും ആവശ്യമുള്ള വാട്ടറും ഒക്കെ ഈ ക്യാപ്പിൽ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിയിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മുടെ യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ സൾഫേറ്റ്സ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടാത്ത വാട്ടർ ഇത് അതായത് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് ദെൻ ആ ട്യൂബ്യൂളിൽ ലെഫ്റ്റ് ടൂ റൈറ്റ് വരും ദെൻ യൂറിൻ ഫോമേഷൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് സെക്രീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂറിൻ അപ്പോൾ നെഫോൺസ് ഇതിനെ നമ്മുടെ യൂറിറ്ററിലേക്ക് കളക്ട് ഇൻഡക്ട് വഴി യൂറിനെ പാസ് ചെയ്യും യൂറിറ്ററിൽ നിന്ന് അത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് ഇത് അത് ഇവൻച്വലി നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്താണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ഒരു ഡാമേജ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈ ബി പി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നി ഡാമേജ് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ് യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഡെത്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നി കിട്ടണം അങ്ങനെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അത് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നിയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റിനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് എന്താണ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഈ നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റുകളെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ 